लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑफ एक्साइज सेवन ई क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज अ लेडर टेन मीटर लॉन्ग रीच इज द विंडो ऑफ अ हाउस एट मीटर अबव द ग्राउंड वो कह रहा है एक लेडर है जो टेन मीटर लॉन्ग है जो विंडो तक रीच कर रही है जो कि विंडो कितनी दूर है ग्राउंड से एट मीटर अबव द ग्राउंड है तो वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लेते हैं मान लीजिए ग्राउंड है और इसके ऊपर ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है और यहाँ पे हमारी विंडो है राइट और इस पर लेडर लगी हुई है ऐसे करके ये हमारी लेडर हो गई अब वो कह रहा है लेडर तो है टेन मीटर लॉन्ग और हाउस की विंडो है एट मीटर ऊंची। तो लेडर ये जो लगी हुई है वो टेन मीटर लॉन्ग है और जो ये विंडो है ग्राउंड से वो एट मीटर ऊपर है राइट right? और ये लेडर हो गई अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल वॉल के बेस से लेडर का फुट जो है उसका बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमें एल जी निकालना है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है एल डब्ल्यू दिया हुआ है लेडर की लेंथ दे रखी है टेन मीटर हमें विंडो जो है ग्राउंड से वो दे रखी है डब्ल्यू जी दे रखा है एट मीटर और हमें डिस्टेंस ऑफ द फुट निकालना है लेडर और वॉल का के बीच का तो हमें एल जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए ये क्या है वॉल है वॉल हमें पता है स्ट्रेट होती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमें ये पता चल गया ये 90 डिग्री है अब जब 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ट्राइंगल है तो हमारा क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम तो एज एंगल एल जी डब्ल्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी लॉन्गेस्ट साइड क्या है लेडर वाली तो एल डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बेस ऑफ अपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम के इक्वल होती है ये हम ऑलरेडी अपनी सेवन डी में पढ़ चुके हैं आपको समझ ना आए तो प्लीज मेरी सेवन डी जरूर देखें इस क्वेश्चन के लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव वे से पढ़ा रखा है तो प्लीज उसको जरूर देखें आप देखिए एल डब्ल्यू स्क्वायर क्या हुआ एल डब्ल्यू कितना है टेन 10 का स्क्वायर डब्ल्यू जी है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर तो ये कितना आ गया 100 इक्वल्स टू 8 एट जो सिक्सटी फोर प्लस एल जी स्क्वायर तो एल जी स्क्वायर कितना आ गया 100 में से 64 माइनस हो गए तो एल जी स्क्वायर कितना आ गया दैट इज 36 और यहीं करी साइड में एल जी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 That is सिक्स meter LG. जी तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर फुट ऑफ लेडर एंड वॉल लेडर एंड बेस ऑफ वॉल बेस ऑफ वॉल इज सिक्स मीटर इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑफ एक्साइज सेवन ई क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज फाइन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल एक इक्विलेटर ट्राइंगल है हमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है जिसकी साइड इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड टू ए सेंटीमीटर दे रखी है तो चलिए करते हैं देखिए ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है ए बी सी मान लीजिए और हमें इसकी साइड की लेंथ दे रखी है टू ए राइट right? यही दे रखी है टू ए सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है ट्राइंगल की और हमें इसकी ये एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और हमें पता है इक्विलेटर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सबकी लेंथ सेम होगी राइट right? और हमें इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए 
जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और वहाँ से ऑपोजिट वर्टेक्स से हमारा एल्टीट्यूड गिरता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है राइट right? तो हमें पता है एक तो ए बी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है इक्वल्स टू सी ए दैट इज टू ए सेंटीमीटर दे रखी है सबकी साइड और हमें पता है कि बी और ये पॉइंट आ गया डी बी डी इज एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है विच मेक्स 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट डी डी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड डिवाइड्स ए सी इन टू इक्वल पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब जब बी डी एल्टीट्यूड गिर रहा है ए सी पे और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं ए डी डी सी के इक्वल है तो ए डी इज इक्वल्स टू डी सी राइट अब हमें देखिए ए सी दे रखा है टू ए सेंटीमीटर और हमें ए डी निकालना होगा क्यों ए डी निकालना होगा देखिए ए डी निकालेंगे तभी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग पाएगा क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है आप किसी भी इस वाले ट्राइंगल में भी कर सकते हैं और इस वाले में भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा तो ए डी कैसे निकालेंगे देखिए ए सी का आधा हो गया क्यों ए सी का आधा हो गया क्योंकि हमें पता है डी क्या है इक्वली डिवाइड कर रहा है ए सी को तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ए सी का आधा क्या हो गया इक्वल ए डी आ गया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्योंकि तो टू ए अपॉन टू दैट इज ए सेंटीमीटर आ गई ए डी हमारी अब हमें पता है क्योंकि ए डी भी राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल डेट डी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं तो इन ट्राइंगल ए डी बी राइट एंगल्ड एट डी जो कि राइट एंगल्ड है डी पे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये देखिए ये क्या है लॉन्गेस्ट साइड है तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो ए बी कितना दे रखा है ए बी दे रखा है टू ए और ए डी अभी अभी हमने निकाला ए तो ए बी है हमारा टू ए और ए डी है हमारा ए प्लस बी डी स्क्वायर तो ये कितना आ गया फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर कितना आ गया फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो गया उधर जाके ये ए स्क्वायर माइनस का हो गया तो ये कितना आ गया बी डी स्क्वायर आ गया थ्री ए स्क्वायर तो बी डी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर दैट इज बी डी आ गया हमारा थ्री का रूट नहीं हो सकता तो रूट थ्री एज इट इज ए स्क्वायर का आ गया ए सेंटीमीटर आ गया हमारा एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बी डी आ गया रूट थ्री ए सेंटीमीटर इज द आंसर